రాష్ట్రాలలో ఉన్నత విద్యను అందించడంలో తనదైన మార్గాన్ని నిర్దేశించుకుని నిర్మించుకుని ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల ఏడు దశాబ్దాల ప్రస్థానం విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని మరో అడుగు ముందుకు వేస్తున్న ఈ సమయంలో ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల పుట్టుకకు పెరుగుదలకు మాటలలో చెప్పలేనంత సాయం చేసిన ఎందరెందరో మహానుభావులు అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతాభివందనాలు ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వేల వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్పెయిన్ దేశంలోని లయోలా కోటకు సంబంధం పూర్తిగా దైవికమైనది పద్నాలుగు వందల తొంభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై మూడున లయోలా కోటలో పద్నాలుగవ సంతానంగా ఒక మగపిల్లవాడు జన్మించాడు ఆ మగపిల్లవాడే నేడు ప్రపంచమంతటా గౌరవ మన్ననలు పొందుతున్న పునీత ఇగ్నేషియస్ లయోలా ఇగ్నేషియస్ తల్లి పేరు డోనా మరీనా తండ్రి డాన్ బెల్ట్రాన్ వయసు వచ్చే కొద్దీ ఇగ్నేషియస్లో సైనిక జీవితం పట్ల ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల మక్కువ ఎక్కువైంది అది పదిహేను వందల ఇరవై ఒకటి మే ఇరవై బలమైన ఫ్రెంచ్ సైన్యం స్పెయిన్కి చెందిన నవారా ప్రాంతం తమకే చెందాలని నవారా ప్రాంతంలోని పాంపలోనా దుర్గాన్ని ఒట్టడించింది దుర్గాధిపతి ఫ్రెంచ్ వారికి లొంగిపోవడమే శరణ్యంగా భావిస్తున్న తరుణంలో కోటలో సైనికునిగా పనిచేస్తున్న ఇగ్నేషియస్ తన తోటి సైనికులను ఉత్సాహపరిచి చాలా కొద్ది మంది సైనికులతో ఫ్రెంచ్ వారి దండయాత్రను ప్రతిఘటించాడు ఆ యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ వారి ఒక ఫిరంగి గుండు ఇగ్నేషియస్ కుడి మోకాలను తీవ్రంగా గాయపరిచింది అప్పటికి ఇగ్నేషియస్ వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ గాయమే ఇగ్నేషియస్ జీవితంలో పెనుమార్పుకు కారణమయ్యింది లొయోలా కోటలో కోలుకుంటున్న తొమ్మిది నెలల సమయంలో గత్యంతరం లేని పరిస్థితులలో ఇగ్నేషియస్ క్రీస్తునాథుని జీవిత చరిత్ర పునీతుల జీవిత చరిత్రలు అనే రెండు పుస్తకాలను చదివాడు ఆ పుస్తకాలు అతని జీవితంలో గొప్ప పరివర్తనం తీసుకొచ్చాయి క్రీస్తునాథుని అనుసరించిన పునీతుల అడుగుజాడలలో నడవాలనే కోరిక ఇగ్నేషియస్లో ఏర్పడింది కోలుకున్న ఇగ్నేషియస్ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాడు మాన్సరాట్ పుణ్యక్షేత్రంలో మూడు రోజుల ప్రార్థనలో గడిపి తన జీవితంలో చేసిన తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తం కోరుకున్నాడు తన ఖడ్గాన్ని మరియమాత పాదాల చెంత ఉంచి తన రాచరికపు దుస్తులను ఓ భిక్షకునికి ఇచ్చివేసి గోని బట్టలను ధరించాడు రాజ సైనికుడు దైవసేవకుడిగా మారాడు ఆపై క్రైస్తవులకు అత్యంత పవిత్రమైన పాలస్తీనాలోని పవిత్ర ప్రదేశాలను దర్శించాడు ఈ పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం తర్వాత ఇగ్నేషియస్ తానొక కథోలిక మత గురువు కావాలనుకున్నాడు ఆత్మల సంరక్షణార్థం పాటుపడడమే తన జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్నాడు తన జీవిత లక్ష్యం నెరవేరాలంటే తాను విద్యావంతుడు కావాలనే నిజాన్ని గ్రహించి తన ముప్పై నాలుగవ ఏట ఇగ్నేషియస్ చిన్నపిల్లలతో కూర్చొని ఎంతో పట్టుదలతో లాటిన్ భాష నేర్చుకున్నాడు ఆపై ప్యారిస్ విశ్వవిద్యాలయంలో తన నలభై ఐదవ ఏట ఇగ్నేషియస్ తత్వశాస్త్రంలో ఎంఏ పట్టభద్రుడయ్యాడు ప్యారిస్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్నప్పుడే ఆరుగురు తోటి విద్యార్థులు పీటర్ ఫేబర్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ జేమ్స్ లయ్యనిస్ ఆల్ఫాన్సో సాల్మరోన్ నికోలస్ బొబడిల్లా సైమన్ రోడ్రిగోస్లను తన ఆధ్యాత్మిక నైతిక శక్తితో పోడగట్టుకున్నాడు కథోలిక విశ్వాసాల పరిరక్షణకై తమ జీవితాలను అంకితం చేయాలని అందుకే క్రీస్తనాథుని ప్రతినిధి అయిన జగద్గురువులకు విధేయతతో తాము జీవించాలని వారందరూ నిర్ణయించుకున్నారు వీరి ఆధ్యాత్మికతను మెచ్చి మూడవ పాల్ జగద్గురువులు పదిహేను వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన నూతన మఠ సభను స్థాపించడానికి అనుమతినిచ్చారు తత్ఫలితంగా పదిహేను వందల నలభై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున యేసు సభ సాధికారికంగా అవతరించింది సర్వం సర్వేశ్వరుని సర్వోన్నతి కొరకే అన్న ధ్యేయంతో పనిచేసే ఈ సభకు ఎన్నికైన తొలి రథసారథి పునీత ఇగ్నేషియస్ లయోల యేసు సభవారు మన తెలుగువారి కోసం ఏర్పాటు చేసినదే ఈ కళాశాల అందువలననే యేసు సభ గురువులు వారి సభ స్థాపకులైన పునీత ఇగ్నేషియస్ లొయోలా పేరులోని లొయోలాను ఈ కళాశాల పేరులో పొందుపరిచారు తెలుగునాట యేసు సభ వారి కళాశాల ఏర్పాటు చేయించాలనే ఆలోచన మొట్టమొదటిగా కలిగింది తొలి ఆనాటి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ సర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారికి అన్నది నిర్వివాదాంశం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన 
గుంటూరు కథోలిక పీఠం రెండవ బిషప్గా ఇగ్నేషియస్ మొమ్మడి వారి పట్టాభిషేకం తర్వాత వారికి జరిగిన సన్మాన సభలో పాల్గొన్న సర్ కట్టమించి రామలింగారెడ్డి గారు నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందించే యేసు సభ వారి లయోలా కళాశాలను మన తెలుగువారి కోసం ఏర్పాటు చేయించాలనే తన కోరికను బిషప్ ఇగ్నేషియస్ మొమ్మడి గారికి విన్నవించారు బిషప్ ఇగ్నేషియస్ మొమ్మడి గారు అనేక లేఖల ద్వారా లయోలా కళాశాలను తెలుగు ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయమని మధురే వైస్ ప్రావిన్స్ అధిపతి వైస్ ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ హంబర్ట్ పింటో గారిని అర్థించారు ఫాదర్ పింటో గారు తమ వద్ద తగినంత మానవ వనరులు కానీ ఆర్థిక వనరులు కానీ లేవని పలుమార్లు బిషప్ మమ్ముడి వారి అభ్యర్థనను సున్నితంగా కాదన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో రోములో కథలుగు జగద్గురువులు పన్నెండవ పైస్ గారితో అద్దులిమీనా అనే అధికారిక మతపరమైన ముఖాముఖి సమావేశానికి వెళ్లిన బిషప్ ఇగ్నేషియస్ మమ్ముడి గారు ఆనాటి యేసు సభ సుపీరియర్ జనరల్ జాన్సన్స్ గారి దగ్గర తెలుగునాటి యేసు సభ వారి కళాశాల ఆవశ్యకతను ప్రస్తావించారు యేసు సభ వారి కళాశాలన్నీ మద్రాస్ రాష్ట్రంలోని తమిళ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయని తెలుగు ప్రాంతంలో ఒక్కటి కూడా లేదని బిషప్ మమ్ముడి వారు తెలియచేశారు తెలుగునాట యేసు సభ సభ్యుల కళాశాలను ఏర్పరచడమే పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో రాయలసీమలో డెబ్బై రెండు ఏళ్లు సేవ చేసిన ఆనాటి ఫ్రెంచి యేసు సభ సభ్యులకు నిజమైన ఘననివాళి అవుతుందని విన్నవించారు బిషప్ మమ్ముడి వారు చేసిన అభ్యర్థులను సానుకూలంగా పరిశీలించమని సుపీరియర్ జనరల్ జాన్సన్స్ గారు అదే సమయంలో రోములో ఉన్న వైస్ ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ హంబర్ట్ పింటో గారికి సూచించారు వైస్ ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ పింటో గారు మద్రాస్ రాష్ట్రంలోని దిండిగల్ పట్టణంలో సెయింట్ మేరీ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్న గుంటూరు ప్రాంతానికి చెందిన ఫాదర్ కరణం దేవయ్య గారిని తెలుగునాట లయోలా కళాశాల స్థల నిర్ణయానికి ఎంపిక చేశారు ఆపై తెలుగు ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్న మద్రాస్ లయోలా కళాశాలకు మినిస్టర్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఏప్రిల్లో ఫాదర్ దేవయ్య గారిని బదిలీ చేశారు కళాశాల స్థాపనకు అవసరమైన స్థల ఆర్థిక వనరులతో ముందుకు వచ్చిన బాపట్ల నంబూరు గన్నవరం సంగం జాగర్లమూడి రేపల్లె ముక్తియాల వాడరేవు గుంటూరు ప్రజల అభ్యర్థన మేరకు ఆయా ప్రదేశాలను ఫాదర్ పరిశీలించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆగస్టు ఐదవ తేదీన మొట్టమొదటిసారిగా ఫాదర్ దేవయ్య గారు విజయవాడ వచ్చారు అప్పుడు సిబిఐ డిపార్ట్మెంట్లోని ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్కు చెందిన శ్రీ ఎలమంచిల సత్యనారాయణ చౌదరి గారు ఫాదర్ దేవయ్య గారిని శ్రీ కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారికి పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు కళాశాల నెలకొన్న గుణదల పటమట గ్రామాల మధ్య సుమారు ఓ వంద ఎకరాల భూమిని కళాశాల ఏర్పాటుకు సిద్ధం చేయగలమని శ్రీ రఘురామయ్య గారు ఫాదర్ దేవయ్య గారికి భరోసా ఇచ్చారు విజయవాడలో శ్రీ కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారు చూపించిన స్థలంలో కళాశాల నిర్మించడానికి మధురే ప్రావిన్స్ ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ పింటో గారు ఆమోదించారు స్వతంత్ర భారతదేశంలో తెలుగువారి భాషా సంస్కృతుల పరిరక్షణకు ఉన్నత విద్యాభివృద్ధికి శీఘ్రమైన ఆర్థిక ప్రగతికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలనే డిమాండ్ తెలుగు నాట సర్వత్రా పెరుగుతున్న రోజులవి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ పదిహేనున అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి ప్రాణత్యాగంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన తొలి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా కర్నూలు రాజధానిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశారు ఆ పైన కొద్ది రోజులకే తెలుగు ప్రజల ఉన్నత విద్యావసరాలను తీర్చడానికి ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు మరింత ముమ్మరమయ్యాయి శ్రీ కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారి చొరవతో విజయవాడ లయోలా కళాశాల సహాయక సంఘం ఏర్పడింది ఆ విజయవాడ లయోలా కళాశాల సహాయక సంఘం ఇరవై ఏడు రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు సాయంత్రం ఐదు ముప్పై నిమిషాలకు విజయవాడ రామమోహన గ్రంథాలయంలో పౌర సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది ఆ సభలో శ్రీ కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలను గుణదల పటమట మొగల్రాజపురం ప్రాంతాల నుండి మిగతా మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలను ఇతర తెలుగు పట్టణాలు గ్రామాల నుండి వసూలు చేసి కళాశాలకు కావలసిన వంద ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేయాలని తెలియజేశారు ఈ సంఘానికి శ్రీ గోగిన వెంకటసుబ్బయ్య నాయుడు గారు ప్రెసిడెంట్ గాను సెక్రటరీ మరియు ట్రెజరర్గా శ్రీ కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారు నియమింపబడ్డారు కృష్ణా జిల్లాలోని వివిధ రంగాలలో పేరుగాంచిన ఎనభై ఏడు మంది ప్రముఖులు సభ్యులుగా ఈ కమిటీ ఏర్పడింది కళాశాల స్థల సేకరణ నిమిత్తమై విరాళాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఫాదర్ దేవయ్య గారితో కలిసి కృష్ణా గుంటూరు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలోని వివిధ గ్రామాలకు పట్టణాలకు వెళ్లి తమ కాలాన్ని శక్తియుక్తులను వినియోగించి ప్రజల నుండి విరాళాలు సేకరించిన ముఖ్య ప్రముఖులు శ్రీయుతులు కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారు వారి తమ్ముడు శ్రీ కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావు గారు శ్రీ పర్వతనేని భూషయ్య గారు శ్రీ సూర్యదేవర రామచంద్రరావు గారు శ్రీ కంచర్ల వెంకటి కృష్ణారావు గారు శ్రీ ఎలమంచిరి సత్యనారాయణరావు గారు శ్రీ పచ్చవ్వ పాపయ్య గారు శ్రీ వెంకటపతిరాజు గారు శ్రీ తేళ్ల కృష్ణయ్య గారు శ్రీ గుంటుపల్లి రామయ్య గారు మొదలైనవారు లయోలాకు విరాళమిచ్చిన దాతలు జగద్గురువులు పన్నెండవ పైయస్ గారు అతిపెద్ద విరాళాన్ని నాలుగు లక్షల రూపాయలు తమ కథోలిక కుటుంబం నుండి ఇవ్వగా శ్రీ గోగినేని వెంకటసుబ్బయ్య నాయుడు గారు లక్ష రూపాయలు చల్ల
వారి సోదరులు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు శ్రీ యార్లగడ్డ రంగనాయకుల గారు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు శ్రీ జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు శ్రీ వల్లూరు కేశవరావు గారు వారి సోదరులు పదిహేను వేల రూపాయలు శ్రీ కంఠములైన రాధాకృష్ణయ్య మరియు కంఠములైన రాజగోపాల ప్రసాద్ గారు పదిహేను వేల రూపాయలు శ్రీ వల్లభనైన రామచంద్రరావు గారు పదివేల రూపాయలు శ్రీ పచ్చవ పాపయ్య గారు పదివేల రూపాయలు శ్రీ ముళ్లపూడి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు పదివేల రూపాయలు శ్రీ కోనేరు బసవయ్య గారు పదివేల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు వీరే కాకుండా అనేకులు ఆరు వేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు నాలుగు వేల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జూన్ ముప్పైన ద లయోలా కాలేజ్ సొసైటీ గుంటూరు విజయవాడ అనే పేరుతో ఏసు సభ సభ్యులు గుంటూరులో రిజిస్టర్ చేశారు ఆ తర్వాత కళాశాల కోసం కొన్న భూములన్నిటినీ ఈ సొసైటీ పేరునే రిజిస్టర్ చేశారు శంఖుస్థాపనం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ముందుగా గోగినండి హాస్టల్కు అటు పెమ్మట లయోలా కళాశాలకు శంకుస్థాపన జరిగాయి ఆ రోజు సరిగ్గా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఘనత వహించిన గుంటూరు బిషప్ ఇగ్నేషియస్ మొమ్మడివారు కళాశాల స్థలాన్ని దీవించారు మహాఘనత వహించిన బెంగళూరు ఆర్చి బిషప్ పొతకమూరి థామస్ గారు గోగినేని హాస్టల్ పునాదిరాయిని దీవించారు ముఖ్యదాత గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు గారు హాస్టల్కు శంకుస్థాపన చేశారు చల్లపల్లి రాజా శ్రీ యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ గారు గోగినేని హాస్టల్ శంకుస్థాపన సభకు అధ్యక్షత వహించారు అటు పెమ్మట మహాఘనత వహించిన హైదరాబాద్ ఆర్చి బిషప్ మార్క్ గోపు గారు కళాశాల పునాదిరాయిని దీవించారు సరిగ్గా సాయంకాలం ఐదు గంటలకు ఈ కార్యక్రమానికి తమకు తాముగా తరలి వచ్చిన ఆరు వేల మంది ఆంధ్రుల సమక్షంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర తొలి గవర్నర్ గారైన శ్రీ చందూలాల్ మాధవలాల్ త్రివేది గారు లయోలా కళాశాలకు శంకుస్థాపన చేశారు శ్రీ కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య గారి సూచన మేరకు కళాశాల పేరును ఆంధ్ర లయోలా కళాశాలగా నిర్ణయించారు శంకుస్థాపన సందర్భంలో తెలుగు దినపత్రికలు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక విశాలంధ్ర విజయవాణి ములుకోల తమ శుభాకాంక్షలను అందజేశాయి కళాశాలలో గదుల నిర్మాణానికి విరాళాలిచ్చిన దాతలు కళాశాల నిర్మాణానికి సాయం చేసిన ప్రముఖులలో కేసీపీ అధినేత శ్రీ వెలగపూడి రామకృష్ణ గారినే మొట్టమొదటిగా స్మరించవలసి ఉంటుంది శ్రీ రామకృష్ణ గారు వారి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ నుండి ఉత్పత్తి ధరలకే వేల టన్నుల సిమెంట్ను కళాశాల నిర్మాణానికి అందజేశారు కళాశాలలోని గదుల నిర్మాణానికి ఆంధ్ర స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి భార్య శ్రీమతి అన్నపూర్ణ గారు శ్రీ మోతే అంజరత్న రాజకుమార్ గారు శ్రీ వంకినేని చిన వెంకట సుబ్బయ్య గారు శ్రీ వంకినేని రాజగోపాల వెంకటరత్నం గారు శ్రీ వడ్లపట్ల సూర్యనారాయణ గారు శ్రీ మానం వెంకటరామయ్య గారు శ్రీ పొతకమూరి శివరయ్య గారు వారి సోదరులు శ్రీ యార్లగడ్డ రంగనాయకుల నాయుడు గారు శ్రీ యార్లగడ్డ తిరుపతిరాయుడు గారు శ్రీమతి పోలవరపు సౌభాగ్యమ్మ గారు శ్రీమతి హనుమూర వెంకట సుబ్బమ్మ గారు శ్రీ కాకరపర్తి భావనారాయణ గారు శ్రీ ముళ్లపూడి తిమ్మరాజు గారు శ్రీ బాడుగ శేషగిరిరావు గారు వారి కుమారులు స్కాండినేవియన్ దేశాలలో భారత రాయబారిగా పనిచేసిన శ్రీ ఎన్వి రావు గారు శ్రీమతి వడ్లపట్ల లలితాంబ గారు శ్రీ వీర వెంకటరామయ్య గారుల అబ్బాయి కీర్తిశేషులు వడ్లపట్ల వెంకయ్య చౌదరి జ్ఞాపకార్థం గోగినేని హాస్టల్ భోజనశాల నిర్మాణానికి విరాళమిచ్చారు ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి శ్రీ లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు ఒక బ్లాక్ నిర్మాణానికి భూరిగా విరాళమిచ్చారు ఆపై ఆల్కా స్కూల్కి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలను విరాళంగా ఇచ్చారు తదనంతరం విజయవాడ లోక్సభ సభ్యులు పూర్వ విద్యార్థి శ్రీ లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు పదిహేను లక్షల రూపాయలను మరో పూర్వ విద్యార్థి అయిన నంద్యాల లోక్సభ మెంబర్ శ్రీ ఎస్పీవై రెడ్డి గారు పది లక్షల రూపాయలను తమ ఎంపీ నిధుల నుండి కళాశాలకు అందించిన ఆర్థిక సహాయంతో కళాశాల తూర్పు ప్రహారీ గోడను పునర్నిర్మించారు ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల పూర్వ హిందీ అధ్యాపకులు రాజ్యసభ సభ్యులు పద్మ విభూషణ్ ప్రొఫెసర్ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు కళాశాల అభివృద్ధికి పది లక్షల రూపాయలను తమ ఎంపీ నిధుల నుండి కళాశాలకు విరాళంగా ఇచ్చారు ఆంధ్ర లయోలా కాలేజ్ విజయవాడ కతోరికపేట వాస్తుశిల్పి ఇటలీ దేశస్థులైన బ్రదర్ జియాని డేవిడ్ గారు సమగ్రమైన కళాశాల ప్లాన్ గీసి నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించారు ఆ సమయంలో బ్రదర్ జియాని డేవిడ్ గారికి బాసడగా యేసు సభ బ్రదర్ ఐఎం జోసెఫ్ గారు ఉన్నారు కళాశాల నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు ఘనత వహించిన విజయవాడ బిషప్ ఆంబ్రూస్ బాటిస్టా గారు మ్యాన్సిన్యో ఆంజులో బియాంకే గారు 
అన్ని విషయాలలో కళాశాల వ్యవస్థాపక యేసు సభ ఫాదర్లకు కొండంత అండగా నిలిచి ఎన్నో విధాలుగా సాయం చేశారు వారి వల్లనే బ్రదర్ జియాని డేవిడ్ గారి విశిష్ట సేవలు లయోలా కళాశాలకు అందాయి ఫాదర్ల మొట్టమొదటి నివాసమైన ఈ పూరింటిలోనే మొట్టమొదటి ఇరవై మంది అధ్యాపక బృందాన్ని పదిహేను మంది బోధనేతర సిబ్బందిని మూడు వందల తొంభై నాలుగు మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూలై ఇరవై రెండున జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ తరగతులు ప్రారంభించారు కళాశాల చిహ్నం ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల చిహ్నాన్ని మొట్టమొదటి రూపొందించిన వారు నాడు గురు విద్యార్థిగా ఉన్న బ్రదర్ విటి జార్జి గారు వీరు తర్వాత ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల అర్ధశాస్త్ర అధ్యాపకులుగా పనిచేశారు బ్రదర్ జార్జి గారు తయారు చేసిన చిహ్నానికి ఫాదర్ దేవయ్య గారు ఫాదర్ గార్డెన్ గారు అర్థవంతమైన కొద్ది మార్పులు చేసి ఆమోదించారు ఈ చిహ్నంలో జ్యోతి ధర్మానికి నైతిక శ్రేష్టతకు పుస్తకం జ్ఞానానికి మేధోపరమైన మంచితనానికి ఐహెచ్ఎస్ యేసునాథుని నామానికి భారతదేశపు మ్యాపు దేశం కోసం దేశంలో చేస్తున్న పనికి గుర్తుగా ఉన్నాయి చిహ్నంలో వాడిన రంగులు నీలం ఆశకు కృషికి బంగారం విలువకు సమర్థతకు ప్రతీకలు శిఖర స్థానంలో ఉన్న పద్మం లోలోతుల నుండి ఉద్భవించిన జీవనానికి ప్రతీక చిహ్నం క్రింద భాగాన ఉన్న దేవసేవ దేశసేవ కళాశాల నినాదం ప్రగతి పథంలో ఆంధ్ర లయోలా లయోలా కళాశాల ప్రతి విద్యా సంవత్సరంలో గణనీయమైన ప్రగతిని సాధిస్తోంది ఇందుకు తార్కాణంగా నానాటికి పెరుగుతున్న విద్యార్థిని విద్యార్థుల సంఖ్యాబలాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అలుపెరుగని ఆంధ్ర లయోలా పయనంలో కొన్ని మైలురాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూలై ఇరవై రెండున ఆంధ్ర లయోలా కళాశాలలో బోధన ప్రారంభమైంది నాటి నుండి నేటి వరకు ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల అనేక విజయాలను తన సొంతం చేసుకుంది అందులో అత్యంత ముఖ్యమైనవి awarded the college the status of a college with potential for excellence in September 2014 in the first phase itself as one of 47 colleges at all india level the department of biotechnology government of india selected the college under the star college scheme in february 2016 as the only college in both the telugu states so far it is the only college that has been getting ranked among the 150 colleges from both the Telugu states since the commencement of the National Institute of Ranking Framework, NIRF, rankings in 2017, to rank more than 43,000 colleges at the national level. The Department of Science and Technology, Government of India, selected the college under Fund for Improvement of Science and Technology, FIST, in January 2018, as the only college in both the Telugu states so far. The Ministry of Human Resources Development, MHRD, Government of India, selected the college under Component 8 for enhancing quality and excellence in select autonomous colleges under Rashtriya Uchata Siksha Abhyan, RUSA, in June 2018. Sports Authority of India sanctioned the college, the prestigious Kalo India Centre, in August 2020 as the only college in both the Telugu states so far. Besides these credentials, Andhra Loyola gave birth to Kaladarshni, an institute of fine and folk arts and culture, in 1990. Andhra Loyola Institute of Engineering and Technology in 2008. And Youth Empowering Service Jesuits, SJ, in 2016. Andhra Loyola Almanai and Almanai Association started Alka English Medium Elementary School to provide free education to the poorest of ALC neighborhood in 2005. Ame Agnarapu Chekatanu Chilustu Vignarapu Venelanu Purpinsu Paripurna Vidya Chandrika Vidyadhini Vidyadhura Samakra Vikasaniki Virama Mirukaka Nagashilu Chikke Maha Shilpi Vidyadhura Lo Nidrana Maiva Nantar Kata Shaktulanu Avahana Chesi ఆ ప్యాతులు గుర్పించు అమ్మ ఆత్మవిశ్వాసానికి అక్షరాలు తొడిగి జీవన సమరానికి బిడ్డలను సంసిద్ధులను చేసే శక్తి స్వరూపిణి వేనవేల వాడలలో జీవితాలను సుసంపన్నం చేయడానికై విజయవాడ వెలసిన చదువుల తల్లి పరుల కొరకు నరులంటూ విద్యార్థులలో మానవత్వపు మమతానురాగాలను తట్టిలేపే చల్లని తెల్లని తల్లి ఆమె క్రమశిక్షణకు మారుపేరు 
ఆమె సమయపాలనకు మరో పేరు ఆమె స్థానం అద్వితీయం ఆమె శక్తి అనిర్వచనీయం ఆమె దృక్పథం అమోఘం ఆమె ఉనికి సార్వత్రికం ఆమె ప్రతిభ అసమానం ఆమె ప్రగతికి ప్రతిబింబం ఆమె సుగతికి సూర్యబింబం